tell us in the comments. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. advocacy of teaching young music composition or musical artists who want to do music composition. Talagang nasa puso mo si Lamon. Passion ka yan. Iba, kung hindi nga ako naging doktor or songwriter, malamang teacher ako ngayon. Uh, ironically, it was meant to symbolize the eternity of love. Kasi ang one week, ang one week kasi sa Diyos, ang one week ng tao ay hindi one week ng Diyos. Eh. Sa Diyos, 7,000 years yun, di ba? Almost an eternity. Yun yung sub-message ng kanta. Ang laging tanong sa akin ng mga songwriting students, Paano ho ba gumawa ng hit, hit song? Uh, and magandang tanong din yan, even for professionals. Eh. And medyo ano yan eh, masalimuot na issue. Yung, ano ba yung kanta mag-hit or, or not? Ano yung pinag-aaralan ko? Um, ano pala eh, may, may levels before a song becomes a hit. Una, dapat magustuhan yung melody. Yun po na ma magtrust mo na yung attention na nakikinay. Top second level, makarelate sila dun sa lyrics, yung istorya ng pagkakas. So, um, you have your own lyrics? Oo. Oh, uh, uh, tapos, ang third level is, gusto niyang pakinggan. Kung pakinggan ng tao. Tapos, ang fourth level, which determines sa hit, bibili siya ng kanta. Yun yun. Kasi pag hindi binili yung kanta, walang pera generate, ano lang siya, ang tawag dyan, turntable hit, hindi siya hit talaga. Hindi siya hit sa market. Yeah. So, yun. Naku, mukhang yeah. yung formula, yung formula pala talaga yan. Oo. Kaya ako, lagi ko sinasabi, isang uh, songwriting principle, right from the point of view of the listener, right for the market. Kasi may pag-artist ka kasi, uh, may, meron kong stage na wala akong pakialam eh, kung magustuhan o hindi ang mga nakikinig. Diba? Nanay mo lang may gusto. Parang ano siya, sala, sala, hit. <laughs> Popular siya sa sala niya. Uh, pero later on, kailangan mag, mag-evolve ka. Uh, write songs na hindi lang kayo relevant, but songs na mas maraming makakarulay. And yeah. then you become a good uh, ano, uh, deliverer ng message. I mean, sa akin. Yun ang pinakamahala. Yes. And I think that what you, what you started, when your career started, little did you know that your leap from medicine to the music industry would result in a career that so colorful and so multi-awarded na, na, I mean, how did you feel? How did you take it all in at that time? Kasi medyo malaki-laking lundag yun, di ba? Music, uh, medicine to music. <laughs> yes, uh, actually, alam mo, Gracie, hindi ko naman pinilahan na yun eh. I was, I was doing something I really like. No? In fact, um, although admittedly, part of the reason kung bakit I tried songwriting, gusto kong makakuha ng source for additional allowance. Yan, meron, meron agad ganong ano yan, intention. Pero yung uh, to where I am now, hindi ko pinlaan. Sipag lang ako talaga. Uh, pero alam mo, oh, yan. Yan, sabi mo, leap from being a doctor to a songwriter. Alam mo kung ano si Mon Del Rosario, songwriter na kung mag-isip para doktor. Hindi pa lang doktor. Songwriter na kung mag-isip, doktor. Ganun ang approach ko. Mas ko sa paggawa ng kanta. Laging uh, paano gagamutin itong sakit na to. Ganun lagi. Diagnostic and therapeutics. Ganun, ganun, ganun ako mag-isip. Naku, uh, umpisa pa lang to. First few minutes pa lang at nagkakainit na tayo sa ating discussion. Uh, talagang madami tayong matututunan sa ating kaibigang Mondo Rosario ngayong gabi, ladies and gentlemen. At uh, sa mga kanta mo, katulad ng uh, Somewhere in My Past, uh, Sino Ang Baliyo, sa kayong tamis ng unang halik, 
pag nadidinig nila yan hanggang ngayon, na pipikit na lang sila para naaalala nila yung Pilipinas. Kahit nasa Canada sila, nasa Middle East, nasa Europe. Pag nadinig nila yung mga kanta mo, nakakadulot sila ng, nakakadulot ng ligaya at you know, uh, kahit pa pa, no, it, it connects them. Our, our, our collective, the Filipino mind, the Filipino diaspora is connected through the internet and through the music of our artists. Kaya nagpapasalamat ako at uh, meron mga katulad mo na pursigidong maggawa ng mga napakagandang kanta, naglilikha ng musikang Pilipino. At uh, mga kaibigan, kung saan man kayo naroon, ang ating guest ngayong gabi ay walang iba kundi si Mondal Rosario na siyang lumikha ng mga big hits katulad ng Sanglinggong Pag-ibig, Sino ang baliw at madaming madami pa. Ang composer kasi, just like a basketball player, ano yan eh, subject to the law of averages. No? So, yun ang problema eh. Like, wala namang composer na 10 out of 10 ang gagawin mong kanta. Maganda agad eh. No? So, in, in the same way, hindi lahat ng sinushoot ng, ng player na shoot, di ba? So, ang composer ka ng 10. Uh, ang beginning composer, siguro mga 1 out of 10. Ganun, or uh, as you mature, acquire more skills, siguro mga 4 or 5 or 6 out of 10. Pero, uh, lagi kong sinasabi, nadaig ng masipag ang magaling. Kasi si 1 out of 10, si 10 percenter, kaya niyang daigin si 50 percenter eh. Kasi mas matipag lang siya. Pero si pag is not enough. Kailangan mo ng isang efficient na kanta para mabilis kang gumawa. Number one, <clears throat> kailangan meron ka musical arranging skills. Otherwise, you need to partner with the musical arranger. Pero hindi efficient yun. No? Sa dalawang utak yan eh. E, pag marunong ka ng pag-arrange ng, ng kanta or you know how to orchestrate, right off the bat, pagka meron kang naisip na idea na basa mo yung eksena, kaya mo nang gawin. So, musical arranging skills ay eh, kailangan. Pangalawa, you need to note the technology of film. You know, the specifications, yeah. uh, kung ano-ano mga technical na mga details niya para makagawa ka ng kanta that will sync you know, end-to-end perfectly with the visuals. Number three, kailangan mo na um, you need a lot of PR kasi you need to work with the director who is the boss all the time. Ganun ang rule of thumb eh kaya in the man to please lagi so kailangan ibigay mo rin sa kanya yung yung uh, intention niya after all siya yung siya yung overall na nag-determine ng direction so, yeah. of course yeah, kailangan din maka-include yun doon sa sa kanta and, and music for film is actually part of the dialogue it's part of the storytelling it's not independent by itself na yung sobrang ganda ng music, wala ka namin nakukontribute sa story. Hindi, hindi ganun yun. No, music combines with the dialogue, the acting, is all part of the storytelling. Kaya that, that's how I approach music for film. Stay tuned for the next episode. Only here on Z81 Radio, Manila.